Asante kwa kuchagua kuitazama Azam tu ya Azam TV ila hasa hasa kipindi hiki cha Medical Count ambacho ndio kinaanza sasa hivi. Utakuwa nami da Fosa Plus kama ilivyo kawaida ya kipindi hiki kukuletea mambo mbalimbali na uhusiano na afya zetu. Karibu sana. Leo hii tutazungumzia uvimbe katika ubongo. Tutakuwa naye daktari wa mishipa ya fahamu pamoja na ubongo, huu ni Dr. Clemens Mgisha kutoka hospitali ya Gakani, lakini kabla ya kujifunza uvimbe katika ubongo, tutapata kufahamu kazi za ubongo ni zipi, lakini pia ubongo umegawanyika katika sehemu ngapi. Lakini pia nitakupa nafasi ya kufahamu kwamba hairuhusiwi kuminya kichunusi hasa kilichopo katika upande wa uso ni kwa nini fuatana naye dr Mugisha uweze kufahamu ile yote inayohusiana na uvimbe katika ubongo lakini pamoja na mambo yote yanayohusiana na ubongo ubongo ni mkusanyiko wa mishipa ya fahamu au ni wanasema neurons ni mkusanyiko wa neurons kuna wataalamu wanasema kuna zaidi ya neurons billions of neurons zimekusanyika pamoja ndio zinatengeneza ubongo lakini hizo hizo eh, neurons zina kazi mbalimbali kwa hiyo mkusanyiko wa mishipa ya fahamu uh, ndio unatengeneza ubongo lakini vile vile uh, the way ilivyo ni kwamba kila mshipa wa fahamu inakuwa inakuja kufanya kazi yake inaweza nikasema ubongo umeganyika katika sehemu kuu uh, tatu kuna ubongo wa mbele au tunaita uh, frontal lobes alafu kuna ubongo wa katikati ambao ni mid brain pamoja na brain stem alafu kuna ubongo wa nyuma ambao uh, ni cerebellar au wengine wanaoita uh, hind brain ubongo wa mbele uh, una kazi zifuatazo uh, kazi moja wapo ni kwamba ubongo wa mbele unahusika na uh, tabia tabia au uh, kwa kitaalamu unaweza kaita ni cognitive uh, aspect of the, the brain. Kwa hiyo tabia ya mtu, mwenendo wa mtu, um, uh, memory ya mtu vile vile zina, 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 ni part ya ubongo wa mbele. Vile vile ubongo wa mbele unahusika kwenye uh, control kuna vitu ambavyo mtu una una, una, una control, unapata feedback control kwa mfano uh, mtu aki, ta, akiwa na haja ndogo au akiwa na haja kubwa anapata mawasiliano kutoka katika ubongo wa mbele ambao unamwambia kwamba zuia sasa hivi nenda baadaye au nenda sasa hivi. Ubongo wa nyuma kazi yake kubwa ni kwenye balance. Okay. Uh, mtu anavyo anavyo tembea kwamba mguu wa kushoto uanze kupiga hatua alafu ufate mguu wa nyuma. Yote inakuwa control na ubongo wa nyuma. Vile vile ubongo wa nyuma una control uh, partly unahusika vile vile na uh, kutoka kwa sauti unavyoongea kwamba maneno maneno yatokeje volume ya sauti na kadhalika. Ubongo uh, wa binadamu huo unakuwa mpaka karibu miaka mitatu mpaka mitano bado unakuwa unaendelea kukua. Hapo naongelea ukuaji wa, wa ubongo in terms of size. Kwa hiyo size ya ubongo ina, inakuwa inaongezeka. Na naposema size ya ubongo inaongezeka ni kwamba vile vile uh, zile neurons ambazo nimesema zile chembe chembe hai, zile zile cells za kwenye ubongo zinakuwa zinaongezeka mpaka mtu akiwa uh, miaka mitano. Baada ya hapo ndio uh, ndio ukuaji sasa una, 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 unakuwa kama una sita kukua in terms of volume kwa ukubwa lakini unakuwa kwa, kwa kufanya kazi katika kazi mbalimbali kama ubongo wa mbele unakuwa kivi yake kwa ajili ya specialization ya, ya kazi kama mtakuja kuja kuona. Lakini ikitokea sasa kwa mfano uh, mtu anapata matatizo labda anapata anapata ugonjwa wa uh, anapata infection ambayo mambu, maambukizi ambayo yanaenda paka kwenye ubongo ukipata maambukizi yanaathiri uh, ukuaji kwa, kwa sababu gani yanaathiri yanaweza kaathiri uendaji wa damu katika sehemu ya ubongo ambayo damu inapeleka virutubisho na kuondoa uh, kuondoa uh, mabaki ya baada ya kuondoa waste product katika ubongo kwa hiyo uh, ukipata maambukizi kama hayo infection unasababisha una ukuaji wa ule ubongo katika sehemu iliyoathirika zaidi ku, 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 ku stop au ku, eh, ku, kutokuwa tena. Kwa hiyo ndio maana uh, mtoto atakuja na dalili au mtu atakuja na dalili uh, za sehemu ambayo imeathirika. Sio lazima ubongo wote uathirike lakini 
inaweza kaathirika sehemu moja ya ubongo au ikaathirika ukaathirika ubongo wote kwa wale ambao kwa mfano labda akiwa mtoto um, ubongo ulikuwa unakuwa kaja akapata stroke au akapata ajali akaumia kwenye sehemu ile ubongo then atakuwa na matatizo ambayo atatokana na ile sehemu aliyoumia kwa mfano labda atapata atakuwa na dege dege ambayo itaweza kaenda mpaka ukubwani anaweza kawa na akakosa nguvu kwenye mkono mmoja wapo ambayo ikaendelea ukapooza mpaka ukubwani kwa hiyo inategemea uh, athari gani ambayo imetokea kwenye ubongo ndio ambayo inaweza kaonekana kwenye ukuaji wake ukawa umesimama uh, uvimbe kwenye ubongo um, kuna kuna aina nyingi za uvimbe uh, uvimbe nyingi zinatokea kwenye mwili bado wanasayansi wanasema kwamba hakuna kitu kimoja ambacho kimesemwa kime kwamba labda huyu alifanya hivi ndio aka, akapata kupata akapata uvimbe kwenye ubongo au kwenye sehemu gani ya mwili lakini kuna vitu ambavyo vinaitwa risk factor kuna hat, vitu hatarishi ambavyo vinaweza kusababisha uh, mtu apate uh, uvimbe kwenye ubongo au kwenye sehemu yote ya mwili nikizungumzia kwenye ubongo ni tofauti kidogo na sehemu nyingine lakini kwa mfano mtu ambaye anafanya kazi kwenye viwanda eh, viwanda vya plastiki vya nini ana hatari ya kupata au uh, kansa labda ya kibofu cha mkojo lakini kwenye ubongo uh, aina zake za uvimbe mara nyingi haziko hazina uhusiano na viatarishi ambavyo vingi ambavyo vimetajwa lakini viatarishi ambavyo vimeweza kutajwa ambavyo vinaweza vikahusika na na, na uvimbe wa kwenye ubongo ni kama mionzi okay? watu wanafanya kazi kwenye eh, ukifanya kazi kwenye sehemu ambayo kuna mionzi kwa mfano Uh, kuna watu kama mnavyojua kule Japan kuna ile atomic bomb iliyotokea ile radiation zilizopata pale lakini vile vile kuna wana bado wengine wanasema kuna watu ambao walipigwa wana, wakifanywa x-ray mara nyingi kwenye ubongo wana hatari wana, 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 wana hatari ya kupata um, uh, bo, uh, uvimbe kwenye ubongo lakini hakuna kitu kimoja wapo ambacho kimekuwa mention kwamba hiki ndio kinasababisha kwa ni zile tunazita risk factors lakini wapo watu ambao vile vile eh, inatokea kwenye familia kwamba mzazi wake alikuwa na ana uvimbe kwenye ubongo na yeye ana, ana, ana chances kuna chance kwenye familia au kwenye ukoo mtu akapata uvimbe kwenye ubongo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinalithishwa vina, vinaweza vikalithishwa kwenye uvimbe kwenye eh, uvimbe, uvimbe za kwenye ubongo lakini kuna vingine ambavyo kuna viatarishi kama nilivyotaja. Lakini vimbe nyingi sana za kwenye ubongo Uh, wengi wana eh, wanasayansi wanazihusisha na kwamba na vitu ambavyo mtu umezaliwa navyo kuna vya aina vya kuna kuna aina za chembe chembe za kwenye ubongo ambazo zinatakiwa zipotee baada ya mtu kuzaliwa lakini unakuta mtu zinaendelea kuwepo baada ya kuzaliwa kwa hiyo hizo zina hatari zina hatari ya kubadilika kwa eh, kwa kutengeza uvimbe kwenye ubongo Kwanza aina za uvimbe za ubongo unaweza kazi group kwenye group kubwa mbili. Kuna zile ambazo tunasema ni ni saratani eh, au kansa, lakini kuna nyingine ambazo sio kansa, yani ni benign. Kwa hiyo naposema uh, sio kansa ni benign, maana ni kwamba kuna aina za uvimbe ambazo unaweza ukazifanyia ukamfanyia mgonjwa operation, ukautoa wote au ukautoa nusu ulio ule uliobaki utarudi lakini hau, hau sio kansa kwamba mgonjwa anaweza asife kwa sababu ya uvimbe lakini unaweza kumfanyia operation hata mara moja mara mbili kutokana na uvimbe kujirudia ule ambao ni saratani ni ule ambao hata mgonjwa akimfanyia operation ata, ata mara nyingi unakuta kwamba um, matokeo yake yatakuwa ata, mazuri kwa kipindi fulani lakini kwa sababu ile ni, ni kansa utazidi kusambaa na kuhusisha ku, sehemu nyingine za ubongo kwa hiyo mgonjwa mgonjwa kama huyo anaweza akafariki dunia. Kwa hiyo uwe ili kujua aina za uvimbe za kwenye ubongo kama nilivyosema hayo magrupu mawili ambazo ni saratani na ambazo nyingine ni bena ina ambazo sio saratani uh, ni, ni lazima ujue kwamba ubongo umetokea kwenye nini kwa sababu kuna kuna zile ambazo zinatoka kwenye zile cells za kwenye ubongo lakini kuna nyingine ambazo zinatoka uvimbe mwingine ambao unatoka kwenye zile covering za ubongo au kwenye ubongo umezunguka kama na kitu kama pazia ambayo tunaita dura kitaalamu. Kwa hiyo kuna zile ambazo zinatoka kwenye dura ambazo mara nyingi zinaitwa meningioma, hizo sio kansa. Kwa hiyo hizo ndio operation ndio uvimba ambazo zinaweza zikafanywa operation zikatolewa zote au hata kama ikibaki wa uwezo kujirudia ni mdogo au inachukua muda mrefu kujirudia. Lakini kuna uvimbe mwingine ambazo zinatokea ndani kabisa ya ubongo 
ambazo hizo sasa na zenyewe zimegawanyika vile vile kuna ambazo ni za kansa ambazo sio kansa kwa hiyo uh, hizo ndio aina uh, za uvimba ambazo zinazotokea kwenye kwenye ubongo mtu anayekuwa na uh, uvimbe kwenye ubongo anaweza kawa na dalili zifuatazo kwa mfano mwingine anaweza uh, kutegemea na sehemu gani uvimbe upo kwa mfano mtu ambaye ana uvimbe kwenye ubongo wa mbele kama nilivyosema mwanzoni ubongo wa mbele na control tabia ya mtu na control kwenda haja ndogo sawa kwa hiyo mtu anaweza kaanza unamuona tu tabia yake nyumbani ina inabadilika anaanza kuwa mkali anaanza kufoka au anakosa usingizi au au anakosa um, anashindwa ana, ana anasema nilikuwa naweza kunusa vizuri lakini sasa hivi siwezi kunusa vizuri kwa hiyo hizo ni kazi zote hizo za ubongo wa mbele kwa unaweza kama ukipata matatizo uh, unaweza kumuona daktari akajaribu aka, kufanya uchunguzi kwanza wa awali kuangalia kama ni una, una tatizo kwenye ubongo au una tatizo ubongo lakini unakuta asilimia kubwa ya tatizo la wagonjwa wenye matatizo ya uvimbe kwenye ubongo wengi wanakuja na matatizo matatizo la kwanza kuweza kuonekana ni kwamba mtu atakuja na ata, kichwa kinamuuma kwa atalamika kichwa kinamuuma tunajua zipo sababu nyingi sana za kusababisha kichwa kuuma lakini uh, kama mtu umeona kichwa kinakuuma wiki moja umetibiwa malaria imekui, uh, unaumwa tena kichwa inabidi sasa uende kwenye hospitali kubwa uone wataalamu ili wakufanyie uchunguzi wa kichwa kuangalia isije kawa uvimbe ndio umeanza kukua na unakandamiza una ubongo kwa hiyo ndio maana unapata kichwa kuuma kwa hiyo kichwa kinakuwa dalili ya kwanza dalili nyingine zinazozitaja ni kama hizo mtu anaweza kashindwa kunusa mtu anaweza akawa tabia kubadilika akawa mkali mtu anaweza akawa anashindwa kontrola haja ndogo lakini vile vile uh, tunajua kwamba wapo watu wengi ambao wanakuja na matatizo ya kutoona wanasema mimi sioni vizuri na kila siku anaanza kulalamika kwamba macho yangu yaoni vizuri anaenda kwa madaktari wanampima miwani wanamvalisha miwani anavaa miwani lakini bado anaamika kwa aoni vizuri kwa hiyo ni vizuri kufanyiwa uchunguzi zaidi kabla ya especially issue ya miwani tushapata wagonjwa wengi sana ambao wanakuja na kutoona vizuri lakini baadaye wanakuja kugundua kwamba kumbe ni uvimbe ndio kwa kandamiza mshipa wa fahamu kwa anashindwa kuona vizuri kwa hiyo sasa nyingine ukichelewa sasa unakuta kwamba hata kama ukimfanyia upasuaji kupata ule kulikava macho yake kuona vizuri na kuona kazi lakini ukiwa na tatizo kwenye ubongo wa nyuma sasa ubongo wa nyuma kama nilivyosema unasababisha una, una, una kusaidia, una kusaidia wewe kutembea umesimama vizuri unakusaidia kuwa na balance kwa unakuta watu wengi uh, wanapata tatizo la uh, balance anatembea na yumba au anataka kuanguka au mwingine anakuja anatapika kwa sababu ya, ya pressure inakuwa imeongezeka kichwani anakuwa anatapika mara kwa mara anaenda anapima malaria anatibiwa malaria haiponi lakini bado anaendelea kutapika alafu anaanza kupata hizo dalili za kushindwa kutembea vizuri kwa hiyo hizo ni dalili vile vile za, za mtu kuwa na uvimbe kichwani. Matibabu ya uvimbe kwenye ubongo yanategemea sasa uh, uvimbe huo uko sehemu gani kwa sababu kila aina ya matibabu inategemea wapi ulipo. Lakini tofauti na uvimbe za kwenye uh, za kwenye sehemu nyingine za mwili ambapo kwa mfano ukiwa na uvimbe kwenye ziwa tunasikia kwamba mtu anaondolewa ziwa alafu labda anapewa mionzi kwa hiyo chances kwamba kitu uvimbe wote kansa yote imeondoka ni rahisi lakini uvimbe kwenye ubongo uh, kuna sehemu ambapo uvimbe unaweza kuondoa wote asilimia mia moja na uvimbe usirudie tena lakini kuna sehemu unaweza kuondoa asilimia sabini kuna sehemu unaweza kuondoa asilimia hamsini lakini vitu vyote hivyo vinatakiwa kujadiliwa kujadiliana na mgonjwa kumwambia faida za kuondoa asilimia mia moja faida za kuondoa asilimia hamsini kwa sababu kama nilivyosema ubongo umeshikilia umeshi mishipa ya fahamu ya kuona, kuongea, kusikia, kunyosha mikono, kutanguka kwenye mikono. Kwa hiyo unapofanya kuwa unapofanya upasuaji, unakuwa unaangalia faida, I mean mgonjwa asije akapata madhara makubwa baada ya upasuaji. Kwa hiyo matibabu yako ya aina mbili. Uh, kwanza ni unatakiwa una, tuna, tuna aim kuondoa ule uvimbe. Asilimia kubwa utakapoweza. Sawa? Especially kwa zile vimbe kwa zile aina ya uvimbe ambazo sio kansa kama iko sehemu nzuri unataka kutoa wote lakini kama itashindikana ukiona kwamba ukitoa yote mgonjwa atatoka na mazala kama atashindwa kuongea hapo ndio unakuta kuna uvimbe mwingine kidogo unabaki lakini kuna matibabu mengine ya ziada ambayo mtu anaweza akapewa kama kupigwa mionzi sehemu ile ambapo uvimbe umebaki ili kuzuia usiendelee kukua kwa hiyo <coughs> vimbe nyingi za ukichwani matibabu yake ni upasuaji lakini uh, kuna inaweza katokea kwamba uvimbe unaweza kuwa ni mdogo sana labda chini ya 3 chini ya sentimita 
kwa hiyo hiyo huo vimbo unaweza uka, ukalengwa na mionzi ile ukapigwa mionzi ukazuiwa usikue lakini sio kusema kwamba vimbo utatoka utaondoka lakini uta utasinyaa na, na utakuwa utakuwa uta, 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 uta tena lakini vyote hivyo vinategemea uko kwenye ubongo wa mbele au uko kwenye ubongo wa nyuma au kwenye ubongo wa katikati na, ukiwa na uvimbe kwenye kwenye ubongo usipopata matibabu kama nilivyosema kwa mfano ubongo uh, uvimbe upo kwenye karibu na mshipa wa macho unaohusika na kuona usipopewa matibabu ule mshipa unaenda kukandamizwa mpaka baadaye unashindwa kufanya kazi kwa hiyo mtu anakuwa kipofu lakini kumbuka ule uvimbe vile vile unaendelea kukua kwa hiyo mgonjwa pamoja kuwa atakuwa kipofu lakini uvimbe unaendelea kukua atakuja ataanza kupata dalili za kuendelea kichwa kuuma atachanganyikiwa kwa sababu pressure ni kubwa kichwani ataanza kutapika na wengine baadaye wanapoteza maisha kwa sababu wasipata matibabu kwa sababu kama unavyojua fuvu la kichwa ni gumu kwa hiyo ubongo haupati au tanuki kwa uvimbe kwa hiyo unaendelea kukua na kandamiza ubongo mtu anashindwa kutembea anapoteza fahamu na mpaka anapoteza maisha sipofanya operation Ya yeah, wapo wagonjwa wengi ambao <coughs> wana wana wanafanyia operation wanapona. Tunapo tunapo unapokuwa una uvimbe kichwani kuna vitu ambavyo sisi tunaangalia. Tunaangalia mgonjwa amekuja katika hali gani. Kwa mfano kama nilivyosema kama ulikuja macho yako yanafifia fifia na tukafanya uchunguzi tukagundua kwamba una uvimbe kwenye ubongo ambao unakandamiza mshipa wa fahamu. <coughs> Mtu kama huyu anafanyia operation katika siku saba siku 4 mpaka 7 anaruhusiwa anaenda nyumbani baada ya mwezi mmoja anarudi kazini anafanya kazi kama kawaida bila tatizo lolote mtu ambaye ana uvimbe watoto ambao wana uvimbe kwenye ubongo wa nyuma ukitolea ule uvimbe ile ile kutembea vizuri kuna rudi balance narudi kama kawaida anaenda shule anakuwa mtu mzima wapo watu wazima ambao wamefanyiwa uvimbe ufanyiwa operation za uvimbe wakiwa watoto na sasa hivi ni watu wazima kwa hiyo hiyo ni kwa zile aina za uvimbe ambazo sio kansa lakini kwa zile ambazo aina za uvimbe ambazo ni kansa mara nyingi zinakuwa ziko very aggressive kwa hiyo ukishatoa ule uvi, ukishatoa ule uvimbe wiki moja baada ya kupata majibu ya kile kinyama ambacho umeenda kukipima unakuta unatakiwa wewe mgonjwa aendelee kupata matibabu ya ziada kwa maana kupewa vile vidonge vya chemotherapy au kufanywa mionzi ile sehemu iliyotoa uvimbe ili angalau kupunguza speed ya ule uvimbe kurudia lakini wengi ambao wana uvimbe ambao sio kansa wanaishi maisha ya kawaida baada ya operation hatuna takwimu nyingi kuna watu wengi wanakufa kwa kusikia tu kwamba alipoteza fahamu alipoteza fahamu lakini uchunguzi haufanyiki wa kutosha kujua kwamba alikuwa na kitu gani kilichomsababisha kupoteza dunia lakini uh, uvimbe unaweza ukatokea kwenye umri wote kuna uvimbe ambazo zinatokea kwa watoto kuna vimbe ambazo zinatokea kwa watu wazima okay. kwa hiyo vimbe, vimbe nyingi za watoto ni zile ambazo uh, uh, zina, zina, zinatokea kwenye ubongo wa nyuma zaidi lakini vimbe nyingi za watu wazima zinatokea kwenye ubongo wa mbele zaidi. Na mara nyingi vimbe zinazotokea kwa watu wazima zinakuwa ni zile za aina ya kansa. Lakini nyingi zinatokea kwa watoto zinakuwa ni benign. Kwa hiyo uh, nyingi za watoto ndio maana nasema zinaweza kufanywa operation na mtoto akaendelea kukua kama kawaida. Lakini za watu wazima uh, mara nyingi zipo ambazo zini, ni kansa ambazo unakuta wengi labda alikuwa na ana kansa ya ziwa imekuja kichwani imesambaa ime, ime, ime imekuja kichwani ana kansa ya ya tezi dume imekuja mpaka kichwani imesambaa mpaka kichwani kwa hiyo uh, zipo ambazo ni ni hizo kansa na zingine ambazo sio kansa lakini nyingi mara nyingi kwa, kwa watu ambao wana umri wa miaka kuanzia msini zinakuwa katika group la kansa zaidi au saratani zaidi kuliko zile ambazo za, za kawaida uh, aga kani um, tumeshafanya vimbe nyingi uh, mimi hapa na mwaka mmoja toka nimejiunga na gakani na nimeshafanya karibu operation 15 za uvimbe za kichwani. Uh, katika hizo operation 15 ambazo nishazifanya um, tumekuta nne zilikuwa ni za saratani na ambao wagonjwa bado wanaendelea na matibabu ya chemotherapy na radiotherapy uh, na nyingine zilikuwa ni zile ambazo sio kansa. Kwa hiyo tumetoa uvimbe Uh, una, baada ya kupimwa anagundika kwamba hii sio kansa na wagonjwa wanaendelea vizuri tuna tunafuatilia kwenye clinic zetu uh, wa, watu wengi ambao wanakuja mapema kwa mfano nilivyosema zile dalili vya sheria vya kwanza ambavyo mtu anaweza kuwa navyo ambavyo ni kichwa kuuma kwa muda mrefu labda zaidi ya, zaidi ya mwezi mmoja kupata eh, kutapika kukosa balance kwa hiyo hivyo ni vya sheria kwamba wewe unatakiwa kufanyiwa uchunguzi 
kwenye ubongo kuangalia kama una uvimbe. Na mara nyingi ukija mapema uvimbe unakuwa ha, either haujawa mkubwa sana au haujasambaa sana. Kwa hiyo eh, chance kwamba utafanyiwa operation na utatoka vizuri na matokeo yatakuwa mazuri ni kubwa zaidi kuliko ukichelewa zaidi. Um, vipele au vijipu ambavyo vinatokea kwenye uso especially um, nusu ya ya uso ninaposema nusu ya uso ni chini ya jicho na usawa pua kwenda juu mpaka kwenye paji la uso uh, vijipu vinavyotokea hapo au vijipu au vichunusi vinavyotokea hapo na kutengeneza usaa unashauriwa uwe, uwe makini kuvi, kuviminya au muone mtaalamu wa afya kabla uja, ujafanya uh, hayo matibabu kwa sababu kuna <coughs> mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mishipa ya damu ya usoni na mishipa ya damu ya kwenye ubongo. Kwa hiyo unapominya um, unapominya vichunusi hivyo au vijipu hivyo vidogo vya usoni vinaweza uh, ile infection ikaenda kupitia kwenye damu ikaenda kwenye ubongo ukapata ukatengeneza usaa kwenye ubongo au ukapata jipla kwenye ubongo ambalo linaweza likahatarisha maisha yako. Tusha, 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 kuna watu wengi unakuta na minya kijipu kidogo au kichunusi kidogo usoni anavimba uso mzima. Kwa hiyo hizo ni dalili moja wapo kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna infection ambayo inaingia kwenye ubongo. Kwa hiyo ukipata tatizo kama hilo inabidi uwae hospitali haraka ili upewe matibabu na kufanyiwa uchunguzi unaohitajika. Uvimbe wa kwenye ubongo au brain tumor inaweza kampata mtu yoyote. Inaweza kampata mtu yoyote. Hauwezi ukajua kwamba huyu atapata wala huyu hatapata. Lakini mtu yoyote anaweza kapata uvimbe kwenye ubongo. Uh, sizani kama kuna hakuna jinsi ya kujizuia usipate uh, usipate tatizo la uvimbe kwenye ubongo lakini kuna vitu ambavyo tushatajwa kama ni risk factors kama kwa mfano kama hamna sababu ya kufanya x-ray za mara kwa mara za, za kwenye fuvu la kichwa au la kwenye kichwa then hamna haja kufanya kwa sababu imeshasema kwamba hiyo ni ni, ni ni riski ya, ku, ya kupata uvimbe kwenye ubongo baada ya miaka kadhaa ya, ya kufanywa hizo x-ray. Kwa hiyo uh, vile vitu vyote ambavyo uh, vinaweza kusababisha kansa kwenye kwenye vinaweza kusababisha uvimbe kwenye sehemu yote ya mwili ni vizuri mtu kavi avoid vinaweza kuvikaleta uvimbe kwenye ubongo. Vivyo tukumbuke vile vile kuna watu ambao wana uvimbe anaweza kuwa na uvimbe kwenye sehemu nyingine ya mwili lakini uvimbe ukaenda kwenye ubongo. Kwa hiyo uh, vitu vyote ambavyo vinaweza kusababisha kansa kwenye mwili vinaweza kusababisha kansa kwenye ubongo. Bado tunaendelea kupeana mambo mengi mazuri kupitia kipengele hiki cha dondoo ambacho pengine huyajui au unayajua kwa uchache. Leo tunakuletea tunda la komamanga na faida zake mwilini. Koma manga ni tunda lenye asili ya India na Persia. Kwa jina la kisayansi ni Punica granatum. Lakini lililetwa Marekani na wawekezaji wa Kihispania na kwa sasa linajulikana dunia nzima. Tunda hili hustawi sana kipindi cha mwezi wa tisa na wa pili na huweza kushamiri sana katika hali ya hewa ya joto, lakini pia koma manga ni hodari katika kumudu hali ya ukame. Kama hujawahi kula koma manga, huwezi jua ni nini unakosa. Lakini ukweli ni kwamba kwa mamanga sio tunda tu bali ni chakula kilichojawa na afya ya vitamin, madini pamoja na virutubisho vingine vingi vinavyoweza kufanya miili yetu kuwa na afya na nguvu tele. Tunda hili pia linajulikana kama granada au tufala kichina Chinese apple. Lakini kadhalika tunda hili hufahamika zaidi kwa uzuri wa juisi yake. Mkoma manga huweza kukua kwa urefu wa mita tano hadi nane na ina uzito wa gram mbili huku ikiwa na calories za kutosha ambapo katika gram ya moja kwa mamanga huweza kukupatia kiasi cha calories 83 pia tunda hilo linaelezwa kutokuwa na cholesterol wala mafuta virutubisho vinavyopatikana katika kwa mamanga vitamin C kwa wingi vitamin B5 vitamin A vitamin E madini kama potassium na iron mbegu zake ni chanzo kizuri cha nyuzi nyuzi yani fiber 
Unywaji wa juisi ya mbegu za komamanga utakupa dozi kamili ya kansa. Pia usaidia mtiririko wa damu kwenda vizuri katika mishipa ya damu ambayo husaidia pressure ya damu na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, shinikizo la damu na kiharusi. Hulinda meno kuzuia kuoza na kurahisisha mfumo wa kinga mwilini kwa kuondoa vijidudu, bakteria na maambukizi ya virusi ndani ya mwili. Lakini pia husaidia kutibu madhaifu ya tumbo kama kuharisha, kutopata choo na maambukizi mbalimbali. Matatizo sugu ya gesi tumboni hasa vidonda vya tumbo hupunguza tindikali tumboni. Hiyo ndio sifa ya tunda la komamanga. Anza kula leo kwa faida kemkem kiafya. Kem.